。在中国的货币历史上呢，宋朝到明朝经历了铜本位到银本位的转变。在铜本位的时代，大家看到的史书中对钱的描述都是多少多少贯、多少多少米或者多少多少文，而银本位的时代，货币单位则变成了多少多少两、多少多少钱。这个变化大体是在明朝的前中期完全落地的，看起来只是换了一个一般等价物而已。但是其实这个改变中还有一个巨大的变化，那就是从技术货币变成了称重货币。从货币眼镜的角度来看，其实这是一种开倒车，因为称重货币意味着增加了交易中的随机性和鉴别成本。别说是当时了，就到了现在，不同的秤称出来的重量也是有一定差距的，对吧？买卖双方都带秤的话，就很容易出现矛盾。又增加了社会治理的成本。从货币的交易属性上来看，这个过程肯定是退步的；但是从货币本质的信用价值属性来看，显然银就要比铜好得多了。除非是有大量的外银流入，否则在一个银本位的国家里是很难发生恶性货币贬值的。而且朝廷也没有必要再像以前一样频繁的注发新币了。所以整体来说，铜本位变成银本位是客观的历史规律。只是需要想办法让银本位的时代也能像铜本位时代一样的方便交易。站在现代人的角度，答案已经很明显了，那就是信用纸币嘛。事实上，宋元明三朝也都有过官方纸币的流行，但是最终的结果却都是爆炸性的通胀而后作废。今天的借古逢古系列，我们就来聊聊围绕中国第一款纸币交纸的官民博弈啊！看看这么好的发明，当初怎么就不能在中国充分发挥它应有的金融威力？这是一个漫长的故事，但是环环相扣，看到最后你一定会有所收获。大家都知道，纸币的起源就是金融机构的存款凭证。当钱庄的兑付信用良好，人们愿意用他们的存款凭证进行交易的时候，这种凭证就成了交易中介，类似于现在的债券二级市场。你交易时忘了带钱，拿张沙特阿美或者大马锡的债券，甚至你直接拿一张国债券，说用这个行不行？我想对方只要能确定你给的是真货，也不太会拒绝吧。前两年不也流行过 A 国的货币在 B 国能不能直接用的各种挑战视频吗？信用才是真正的货币交易属性吗？那么当某个信用极好的钱庄的存款证明，经常发生这种情况，钱庄自己也就发现了自家的存单已经成了交易凭证了。那么干脆以后存款人姓名就直接留白了。不如直接制作一个格式难以复制的定时存单，作为在本庄的兑换凭据，方便大家也方便了自己，甚至可以准备一些常用面额的凭据来备用。那这样它就完全成了一种定式货币了。这就是北宋时发生在四川的事情。那么为什么是四川呢？其实是因为宋朝初年有一个奇葩的规定，那就是禁止金银铜流入四川，四川人只允许使用铁钱，而铁是一种贱金属，同等价值的铁币就比铜币要重得多。当时一罐铁钱重达二十几斤，严重影响了正常的生产生活。其实当时四川人还尝试过用帛来代替大额货币，但是帛又不容易保存，要是发霉要弄脏要或者脆化了，那就得损失一大笔钱。其次，帛它还是不可分割的，残缺的帛它就只是日用品，而不再是货币了。富家也就无法把这种只能大额交易的货币作为紧急备用金，始终感觉都受制于朝廷。所以，帛家铁这种看似大小相近的货币系统，其实根本不可持续。于是，由存款凭证发展而来的纸币，最先就在四川开始流行，在大额交易中的用量也就越来越大。而且，早期的钱庄们面对这种情况，也很重视自家的信用。当时很多钱庄都默认，只要存单没有破损。即使是弄脏了，甚至是硬件已经难以辨别，依然担保其价值。公元九九五年左右，四川又受到了王小波、李舜起义的影响，大量官币蒸发，铁币铸造的效率也是大大减小。更多人开始使用各种钱庄的票据进行交易，而后这些新型的交易票据逐渐取代了官币，成为了四川的主要流通货币。这些票据就被四川人们称为交子，交的意思其实就是两面印刷。如上所述，一开始流行的其实是私人钱庄发行的私交子，发行交子的钱庄又被称为交子铺。那么交子铺其实就是在同时履行着存贷银行和货币发行银行的功能。现在的银行有存款准备金率，有价值锚定物和流通倍率，那古人也不少，人家也很快就发现了这些潜在利益。一些钱庄就发现，反正也没人知道客户在我这里存了多少钱，也不可能一天之内所有人都来兑换现金。那我根本不用一比一的发行交纸吗？我大可以偷偷的多发几张留给我自己用，照样也可以在市面上买到东西。一般来讲，只要操作得当，这确实不会露馅儿，而且也不会有任何问题。一点点的流通稀释不足以影响货币的价值。
。但是当这种手段成为了业内公开的秘密，一些准备金不足的小钱庄削发了很多的交子，就真的出现了当大客户提现的时候无法兑现的这种情况。这种事情一旦发生，所有的交子铺的信誉都会受到怀疑，那么他们就没有办法继续当货币的发行商了。更重要的是，大家现在都在超发货币，已经是谁都无法应付挤兑了。所以在宋真宗时期，益州知州张勇注意到了这个问题，他就想了个办法来隔离不同钱庄的信用影响，那就是承认十六家大型钱庄发行的交子是代行货币，但是这十六家钱庄之间必须互相承诺担保，一家流动性不足的时候，其他家都有义务提供拆借。那张大人的这波操作可以说是一针见血，看清楚了事情的本质，已经有点金融监管的味道了。这也比较像意大利纸币出现早期时各个城市发展出来的管理方式，而且也是变相承认了金融行业自治团体的利权。顺利发展下去的话，北宋的金融业前景也许是一片坦途吧。但是张大人他没有注意到的是，他只关注了钱庄和社会面的关系，没有关注到这十六家钱庄内部的关系。既然大家都有义务互相拆借，那不就成了谁不超发谁傻逼的黑暗森林了吗？别人都超发，你不超发，那就是在变相抢你的钱啊！很快，其中就有几家出现了过量超发、经营困难的问题，其中还有些是投资失误，把存款人的钱给亏掉了的，连拆借也填不上这些窟窿。四川又再次发生了交子无法兑付的货币信任危机，而且也有信誉良好的钱庄面对这种情况很不满。而、啊、当初吹哨的时候你不听，现在又要我来拆借，那我不跟你玩了。信誉良好的钱庄就直接重新发展没有联保的本钱庄的交子，这些交子的信用反而更好。拿不到钱的储户们也只能报官，而这十六家钱庄是当初你益州、知州亲自承认的交子发行商，他们发行的货币信用里面本来就包含了你们益州政府的信用，那现在他们兑不出钱来，你益州政府得联保啊。这时候的益州、知州是扣监，他一看这你把钱扔留的什么烂摊子，这些个复杂的金融关系我看都看不懂，怎么管啊？而且我堂堂的知州衙门，现在信誉连个钱庄都不如，这将来其他方面的工作都展开不了了呀。于是， 1020年，他下令取消交子发行，也顾不得哪家交子铺的信誉好，哪家不好了，扣间把各家印刷交子的模板都收缴销毁了，旧的交子由官府逐渐清退出市场。平心而论，确实挺牛逼的，这得是花了不少真金白银，而且很有能力才能平息这种金融混乱。于是寇坚把这件事作为他的突出业绩汇报给朝廷，很快就升官走人了。薛田接任益州知州，这位薛大人是一位学者型的官员，他学习了张大人和寇大人的经验，对交子的态度又比前任们更先进了。他和负责益州财务工作的张若谷两个人搞了个民间调查，发现四川人早已经习惯了纸币，现在废除了交子之后，反而又出现了很多地下钱庄发行的交子，更难监管了。而且这样也不能防患于未然，于是得出结论，得重新承认交子。然后薛大人又调研了一些以前民间发行的交子相关的金融诈骗案的卷宗，觉得这就是个信用问题嘛。那我直接官府印交子不就行了？这不就一劳永逸的解决了滥发的问题？比起钱庄，肯定是咱官府更有信用嘛。那说干就干，他奏请宋仁宗允许他在四川创办的发行纸币的专门机构交子物，官印交子的制式也更加的标准化。同时，官印交子彻底放弃了传单的属性，不再有允许客户填数额的制式，所有的票面额都是事先印刷好的。真正意义上的官方纸币就此诞生。这种交子被四川人们称为官交子，其他钱庄的交子则被称为私交子。而且啊，这位薛大人还吸取了前人们的教训，给交子制定了三条规定，防止再次出现信用破产的事情。其一就是我们很熟悉的准备金率，它规定官交子的准备金率是百分之二十七。现在的角度来看，这个准备金率其实是相当高了。严格执行的话，这方面应该是不会出现问题的。第二是规定官交子禁止出川，免得四川市场上的官交子变少的话，私交子就要统治市场的。第三是回收制度，因为准备金率是百分之二十七，而官府拿出来的准备金是三十六万贯，薛大人想把市场上流通的官交子控制在一百二十五万贯左右，就要求每三年更新交子的版式，旧版式不得流通。需要上交官府，然后付一点更新费用，交换新版式，称为一借。就这三版斧下来，可以说是相当先进的。当然，在薛大人眼里，他只是在解决交子滥发的问题而已。那官交子现在运行良好，薛大人又禁止了私交子，这样应该就不会再出现交子泛滥了吧？可惜薛大人虽然官拜益州知州，封疆大吏，但是防朝廷风险的先见之明，就不如他防金融风险的技巧了。韩非子曾经就用三思识字的典故劝谏秦王。说是有三只狮子在一头母猪的身上吵架
。另一只路过的狮子就问他们：“你们在吵啥？”三只狮子就说：“我们在争那膘肥肉满的地方。”路过的狮子都给逗乐了，就跟他们说：“怎么在争这种东西？”你看，马上都要冬至了，之后就是腊季，人们就会杀了这猪，然后又用茅草烧它。你们不是应该更担心这个吗？三只狮子觉得很有理，于是四只狮子就一起用尽吃奶的力气拼命吸了母猪的血。北宋政府很快也处于了之前和私家子铺们一样的想要凭空变出钱的处境了。宋神宗年间和西夏的战争开打，北宋采取一边打一边筑城的资源碾压战略，打得西夏很难受。但是这种玩法实在是太烧钱了呀！而且北宋低效庞大的冗官体系的开支也是一路飙升，于是宋廷也顾不上当初官方回收铸币权，就是为了防止无毛乱发货币了。三条规定也不管了，交子物他也干起了虚发纸币的勾当。在宋神宗西陵五年，中央朝廷直接命令四川多发行一届交子，但是不回收上一届交子。用现在的话说，就是稀释保证金，增加流动性，或者我们直白一点。就是超发货币吸收民间财富。记录上来看，宋神宗时期四川市面上的一贯交子大概值九百文出头，扣掉更新手续费的预期，大概贬值了百分之五。那么，如果按照财富是二十年收入来计算的话，大概就等效于抽走了四川人一年的生产总值。那还好，不算太严重。但是到了宋徽宗时期，宋廷已经习惯了这种空手套白狼的游戏，不仅四川的交子争议越发的无节制。交子的使用范围也冲出四川，走向全国。而有趣的是，当时辽朝人也有很多在使用宋朝的货币，但是辽朝人拿到的可都是足额的铜币或者白银，不用交子的。而且宋徽宗作为皇帝，大家是知道的，个人爱好是艺术，国内治理风格相对强硬，对外又想搞骚操作，样样都烧钱，财政需求急剧上升。于是中国人民早在宋朝就遥遥领先地实现了核动力印钞机，疯狂掠夺民间财物。这自然就造成了交子价值暴跌，没有理由说人家私交子超发会通胀，你官交子超发就不通胀的嘛。于是宋徽宗也做了和现代货币信用破产的政府们一样的事情，所谓的纸币体系改革，其实就是另起炉灶。宋徽宗时出了新规，四川、湖广、浙江、福建仍然沿用交子，但是其他地区则改用钱引，其实就是另一套纸币，但是做法换汤不换药。关键是钱引它也在疯狂超发。朝廷已经习惯了印钞机一开就能换回物资和军需，他也觉得自己是在为社稷服务，怎么会停下来呢？甚至蔡京主政期间，还搞出了盐引、茶引这些铆钉物很奇怪的票据来敛财，这下人们对纸币没有信心，变成对朝廷没有信心了。汉初名士贾谊在他的新书中写了一岁之脉的故事，是说福子主政善府，恰逢齐国公奴取道于善府，百姓便向福子建议，齐寇逼近，我们应该出城收割成交的麦子。增加城中的储备，也可以避免被敌人拿走。福子不听，后来成交的麦子果然被齐国人抢走了。鲁国中央的季孙听说之后大怒，派人送信责问福子，说百姓们冒着严寒酷暑在田间耕种除草，却没有得到收获，何等的悲痛！你要是不知道齐国人要来，还则罢了。百姓都向你建议了抢收麦子，你为什么还要拒绝？福子就回复说：今年没收到麦子，明年再种就是了。正因为百姓没有收到今年的麦子，他们才知道敌人的存在。一岁之麦对如今的鲁国来说不过九牛一毛而已。然而令民有自取之心，其窗必数年不息。季孙表示佩服。而显然，北宋朝廷这波对纸币的操作，属于是刚好反过来的故事。那北宋朝廷玩得这么露骨，百姓就只能看着自己的财产被稀释吗？当然不是的。在封建时代，每当压迫过于沉重，百姓最开始的反应，基本都是退出这种体系内的循环。他们可能不能像我们现代人一样解释清楚这里面的剥削是怎么实现的，但是人又不傻，还是能感觉到这里面有坑的。后来也是在四川，商人们最先开始拒绝纸币，于是有些地方又规定交子和铜钱等效，你一个商品收多少铜钱，交子就得是铜价的。于是民间就渐渐形成了以实物银交易的习惯，宁可每次交易都要称重、要鉴定，也不用朝廷发的交子了。随着女真人的到来，本就名存实亡的交子和钱银也就退出了历史舞台。再后来，南宋朝廷也没有重新维护交子信用的必要了。毕竟，令民有自取之心，其窗必数年不息。然而，可惜的是，也就数年而已。后来，南宋又发行了惠子，又经历了一次类似的故事。而后的元朝、明朝也有发行过纸币，结果都是以疯狂超发、恶性通胀收尾。纸币的发明和迅速的纸币信用系统跟进，最终都没能为中国带来商业的革命。都看到这儿了，别忘了点赞订阅哦，我们下期再见。